皆さんこんにちは。ハイキラスウェーターのアリです。今日も楽しんで描くハイキラスやっていきたいと思います。このチャンネルは iPad を使って背景の描き方や風景の描き方だったり iPad のアプリの紹介をしているチャンネルになりますので、興味がある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さあ今回なんですが、今回ですね、自然物作画のおすすめブラシ紹介ということですね。素晴らしいブラシがありましたので、それを紹介していきたいと思います。ぜひ最後まで見て、興味をね、持っていただければと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、今回ですね、素晴らしいブラシをですね、一つ見つけましたので、それのレビューになります。そのブラシがですね、ジブリインスパイアードブラシ2というものになります。これね、名前の通りジブリですね、あの、スタジオジブリの、まあ、インスパイアードされたというか、感銘を受けてですね、まあそういうタッチを描きたいなっていう形で、おそらく作られたブラシだと思います。で、これ2ってね、あるように1もね、あるんですよね。で、1はですね、以前動画でも紹介しているはずです。それもかなり良かったんですが、もう2めちゃくちゃ良かったので、ちょっとこれは紹介したいなと思って今回ちょっとね取り上げてみましたでそのブラシなんですがフォトショップとプロクリエイトで使えるブラシセットがですね入っております140ブラシぐらいだったかな結構ねありますこんな感じかというとねここに今バーッて出てますけどこんな感じでねいっぱいあるんですねこんな感じのブラシがで自然物を描くのに特化していますのでこれ1個あるとですねかなりいい感じのイラストが描けるのかなと思います内容的にはこんな感じの葉っぱの形をしたものとかもう木の、ね、形がこうシルエットがポンって置けるやつとか葉っぱの形がポンって置けるやつとかねこんな感じの使いやすそうな、ね、ブラシが入っております、まあ、植物を描くときに非常に便利な形がありますのでぜひ、まあ、ね興味を持っていただければと思いますで、またですね、アートステーションでブラシを探すっていうのも一緒にやろうかなと思うんですが、これもですね、前回やったんですが、アートステーションというところでですね、このブラシは購入しました。で、そのアートステーションっていうウェブサイトがですね、アート関係の総合サイトとなっていまして、多くのブラシとかですね、素材を置いてあるサイトになりますので、まあ、ついでにこれと一緒にですね、まあ、ここで買ったんだよっていう形で紹介していきたいと思います。さあ、まずはですね、このジブリのインスパイアードブラシ2なんですが、これね、冒頭でも出てましたが、こんな感じのイラストが描けます。これね、僕が描いたやつなんですが、購入したブラシを使ってですね、この描き方はですね、実はですね、このブラシを購入するとですね、ブラシの使い方の PDF、要は説明書ですね、が出てきます。そのブラシをですね、見ながらちょっと、まあ、アレンジもちょっとしましたが、描いたのがこんな形になります。で、またですね、動画もついてて、まあ、こんな感じで私は描きましたよっていうのがですね、動画もありますので、そのブラシを使って、でのメイキングをね見ることができるとでそれを見ながらやるとですね、まあ、同じようなのがね書けるんじゃないかなと思いますのでまあ、そこもかなりね推しポイントなのかなと思いますこれねすごい簡単にね書くことができましたで軽くですねちょっとどういうブラシがあるのかの紹介をしたいと思うんですが、まあ、先ほど見せたようにこのジブリブラシセット2はですねこんな感じでいっぱいありますでこの中でいろいろ使っていくんですが、例えばこういうシルエットですね。木のシルエットみたいなのがありますので、例えば今度は木のシルエットをね、この辺にこう打ってみますよと。そしたらね、こんな感じのが出てきます。これね、ここで書いてるやつですね。この上の方でね。なんでこのブラシを使って木の幹を書いて、あとはですね、ここいっぱいブラシがあるんですが、その中のですね、何でもね、どれでも同じような感じになると思うんですが、この辺をちょっと持ってきているかな。こんな感じのブラシをね、使ってこう描いてあげると、ブラシの型、えー、葉っぱか、葉っぱのね、塊をこうやって描くことになりますね。まあ、全部ね、同じ形になってしまうとあんまり面白みがなくなるので、まあ、いろいろブラシをこう変えながら、変えながらですね。ここまで書いたら、あとはまたブラシを変えたりとか、まあ、同じね、ブラシでも全然いいんですが、ちょっとね、ちょっとだけブラシを変えて、ちょっと明るめの色をね、こうやって入れてあげたりとかすると、割とね、これだけで、なんか葉っぱ、葉っぱのね、形ができてきたので、木っぽいね、イラストが描けたんじゃないかなと思います。これもう少しですね、まあ、この葉っぱが目立ちすぎているので、ちょっとね、情報量多すぎっていう形になりますので、それをちょっとね、薄めてあげたりとか、まあ、いろいろする必要はあるんですが、今みたいな感じでですね、木を描くのに、まあ、すごい、まあ、簡単にね、描けるようなブラシっていうのがいろいろ揃っております。あとはこういう葉っぱのブラシとかもですね、こういうね、ブラシとか、あったりとか、こういう、この辺ですね。このブッシュを描くようなところですね
低木みたいなのが一瞬でかけたりとか、すごいですよね。これめちゃくちゃありがたいですよね。こういうのがあるだけでですね、タッチも面白いのが出ますし、まあ時短にもね、もちろんつながりますという形で非常に使う場所は多いかなと思います。こういうのですね。まあ毎回同じね、形になってしまうとやっぱり面白みがないので、まあたまに使ったりとか、まあ、使うところをね、変えていったりとかですね、いろいろ工夫はした方がいいかなと思うんですが、それでも、こういう形のがね、あるだけでも全然、すぐにかけたりしますので、本当にね、ありがたいなと思います。こういうのをね、こうやって入れてあげたりすると、色が出るというような形になっております。もう本当にね、いっぱいあります。下の方にはね、こういう草、草の形になっているやつがこうあったりとか、こういうとこね、これは、えーっと、逆向きになるのかな。ペンを入れる方向でもね、形が変わったりするんですよ。その辺をうまく見極めながら使ってあげるという形が必要になりますね。またこんな感じのお花とかですね。でも,もうシルエットだけなんかポンポンポンって置いて、それを自分で塗ってあげたりとかですね。してあげると、例えばこれピッと塗ってあげ、置いてあげて、で、これをですね、例えば、色をね、こうつけてあげたりとかしてあげて、もう下の方、ちょっとハイライトをね、軽く入れてあげたりとか。イラストを描くときはですね、最初に形をとって、その形をこうベタ塗りとかでね、色を置く人が多いんじゃないかなと思うんですが、まあ、僕もね、そのやり方でやってるんですが、その最初のベタを置くところをですね、このシルエットで全部やってくれてるっていうところになるでしょうか。非常に簡単にこういうのをね、描くことができます。これとかね、こういう手を加えるだけで、まあ、ちゃんとした花の形になったんじゃないかなと思いますので、本当にね、いろいろ使えます。でそれがいっぱい入ってるんですね。もう下の方とかはもうこの木の形も何個かありますので、うまく組み合わせてあげたりとか、まあ、こういうのとかもね、こういう感じで奥の方にね、こうやって乗っけてあげたりすると、木の形になったりとか、本当にね、いろんな使い方ができます。これとかはもうね、今これとか同じやつでして、雲とかもですね、確か雲のブラシがどこかにあったような、こういうクラウドとかもね、書いてるのがありますので、これとか多分、こういう感じのね、雲を描くブラシもあったりします。もう楽しいんですね、これ、ね、これだけで終わりです。もう本当に。これでね、雲っぽいのをかけますので、まあ、これですね、どういう形で使うのかは購入した方次第だと思うんですが、本当にね、いろいろ面白い使い方ができるブラシが揃ってますので、おすすめになります。でブラシっていうのはですね、本当にこういうイラストを描くときに僕は重要視していてですね、やっぱりブラシをいろいろ変えることでですね、いろんなタッチが出せるので、こうゼロからね、同じ1個のブラシを描くのも素晴らしいと思うんですが、僕結構いろんなブラシを使って描く方が多いので、個人的に。なので、まあ、いろんなブラシを持っとくと自分の武器になるかなと思うので、まあ、こういうブラシはね、あの、おすすめしております。で、いっぱいね、ありすぎると今度は逆にどれ使っていいのかなってわかんなくなるので、まあ、それはそれでね、ちょっと問題なんですが、まあ、自分が、ま、管理できる範囲ですね、いろいろ購入してとか、いろいろダウンロードして使ってみるのもいいのかなと思います。ただしですね、海外のブラシとかがあったりするんですが、もうフリーのをね、ダウンロードするときは本当にウイルスとかに気をつけないといけないので、まあ、そんな辺はですね、ぜひ気をつけてほしいなと思います。で、今から紹介する、もう一個ですね、このアートステーションというのを紹介しようと思うんですが、こちらはですね、総合サイトになっているので、まあ、まだ安全かなとは思いますので、なんですが、まあ、一応ですね、そのウイルスソフトとかね、ある人はダウンロードするした後にね、チェックしてから開くとかをお勧めします。やっぱりね、ウイルス怖いんでね、やっぱね。それではですね、今出てきたこのアートステーションの方もちょっと紹介したいと思います。はい、こんな感じですね、アートステーションっていうのはこういうサイトになります。このこのマークですね。アートステーションといったら出てきますので、海外のサイトですね。こんな感じで、日本のピクシビみたいにですね、なんかこういろんなアーティストの方が絵を上げてる場所だと思ってください。それプラスですね、ここにあるようにショップがあったりとか仕事を探せたりとかですね。こんな感じでいろいろ他にもコンテンツがありますので、ぜひそっちもね、見てほしいなと思うんですが、今回はその中のショップのコンテンツですね。ショップの中のマーケットプレイスっていうのを押してあげると、こんな感じでいろいろアセットがね、売ってるんですね。で、この中に、ま、いろいろチュートリアル持ってますし、ゲームのアセット持ってますし、とかいろいろあります。この中にブラシっていうのがあるので、これをクリックしてあげると、こんな感じでブラシがね、いっぱい出てきます
。で、ブラシもですね、Z ブラシのブラシとかだったりとか、他にもですね、いろんなブラシがあるので、まあ、基本、フォトショップで使えるやつが多いのかなと思うんですが、3D 以外はね。なんですが、まあ、3D が圧倒的に多いかなっていうところでしょうか。はい、その中もですね、まあ、ブラシの一番前にある、これですね、もうね、ジブリインスパイアドブラシ2。これが今回僕が購入した、紹介したブラシになっておりますので、まあ、これもね、見ていただければと思います。どんな感じでも書けるよっていうのをね、やってますので、ぜひぜひ見てください。他にもですね、コンセプトアート用のブラシだとか、ここですね、コンセプトアート用のブラシとか、えー、ここにもですね、エンバイロメントのブラシ、まあえー、自然物を描くためのブラシですね。こんな感じでブラシね、本当にいろいろ売っております。こういう感じでね、ガッシュ用のブラシとかね。なので、結構ですね、まあ、ブラシが売ってるってことは、まあ、コンセプトアート用の、ね、ブラシが売ってるとかね、ありますので、まあ、コンセプトアートとかする人もですね、まあ、いろんなブラシをやっぱり使ったりすることも多いんじゃないかなと思います。まあ、いっぱいね、ビルの形のブラシとかをポンって置いて、それから作っていくとか、やっぱりゼロから作るようにですね、ブラシでいろいろと、一回作ってそれを加工してとかね、それを一回作ってそれを塗っていってとか、そういうやつの方がですね、まあ、時短にもなりますし、クオリティもね、上がるので、ぜひブラシね、使ってみることをお勧めします。はい、というわけでですね、今回はジブリインスパイアのブラシ2の紹介と、まあ、それを購入したアートステーションの紹介になりました。まあ、ちょっと海外のサイトなので、まあ、購入する場合はですね、確かクレジットカードかペイパルに対応してるんですが、それ以外だと買えないが、銀行振り込みとかね、できないはずなので、まあ、ぜひ買う場合はですね、その辺を確認してみてください。はい、それでは今回はこの自然物が履けるね、ブラシの紹介になりました。非常にですね、使い心地が良かったので、ついつい紹介しましたが、また自然物も履けないなとか、ブラシ欲しいなって思ってる人の参考になれば幸いでございます。ぜひ今回の動画が良かったり、参考になったよという方は、チャンネル登録、高評価のもよろしくお願いします。また通知のベルを押していただけると嬉しいです。ウェブサイトやっておりますので、ぜひ概要欄からご覧ください。SNS もやっておりますので、フォローしていただけると嬉しいです。また僕のイラスト販売等もしておりますので概要欄からご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ハイキラスベターのアリでした。さようなら